Det var næsten at ligne ved en trækfugl, da maleren Paul Gauguin i begyndelsen af december, hvis nok, 1884, ankom til København. Men fastholder man trækfuglebilledet, så må man unægteligt konstatere, at det var en trækfugl, der ikke bare var kommet på afveje, den fløj, den stik modsatte vej af det, der egentlig var dens natur. Det hang lidt sammen med, at Gauguin, som lovende ung bankier i Paris, var blevet forlovet med og senere gift med den udmærkede og meget viljefaste danske pige, Mette Gauguin, som havde været i Paris og lært husholdning, men tidligere i København for eksempel, selvom hun var pur og på egen hånd havde ført hus, forestået alt selskabelighed hos den store danske konseilpræsident Estrup. Hun var altså vant til at føre sig frem. Hun havde en myndighed, og hun absolut giftet sig med en bankier. Hun havde ikke giftet sig med en vortende øh, impressionist, en klatmaler efter en hver øh, betragtning i perioden. Men Gugel går mere og mere den vej, forfølger sit kald, familiens omstændigheder bliver dårligere og dårligere, dårligere lejligheder, dårligere livsbetingelser, og til sidst trækker de op til den lille franske by Rouen. En rig handelsby med salads, folk der kom, folk der gik, et vis kosmopolitisk liv, og det kan være, at Gugel havde forestillet sig, at han deroppe øh, i provinsbyen kunne finde kunder, kunne klare sig bedre, end han havde gjort i Paris økonomisk. Jeg tror nu selv, at øh, familien Gugel allerede på det tidspunkt havde besluttet sig til at rejse til Danmark, når de tog til Rang, var det for at gøre flytningen så billig som muligt, fordi Mettes søster, hun havde en del søster, øh, var gift med en tvillingebror til maleren Theodor Philipsen, en tvillingebror, der var søkaptajn, og som jævnligt kom den vej, og det ville jo gøre flytningen meget overkommelig, hvis den simpelthen blev studet ombord og sejlet til København. Og det gjorde den hen på efteråret 1884, og familien følger efter. Man kan forestille sig, at Gauguin havde tænkt sig at dupere i København. Men tænkt sig at dupere ved at tilbyde portrætter af folk, bedre folk, øh, som ligesom kunne anstå en ny måde, angive et nyt niveau i København. Og vi har et vidunderligt billede af Mette, som han har malet, man kan sige næsten som en slags prøve. Det hænger op i Oslo nu, og der ser man hende i lange silkehandsker, der går op til midt på armen i en aftenkjole med sine smykker. Det er et vidunderligt billede, der fastholder en dame af det bedre borgerskab, som hun måske havde lyst til at se ud i overensstemmelse med det sidste fra Paris. Og Mette havde en god mulighed for at skaffe kunder, fordi hun netop var fortrolig med hele det København, det galt fra sin tid hos Estrup. Det var hende, der havde anført aftenselskaberne. Det var hende, folk havde sagt tak til, når de gik. Og nu kom hun så, og ville måske nok have det mere end tak ud af det. Men Gugin var impressionist. Han var mere end impressionist i sin udvikling. På et tidspunkt, da impressionisterne stadigvæk farvede i Paris. Og det er klart, at der var ikke meget baggrund for at uden videre at omplante det til København. Gugin begyndte at male i Danmark. Han gjorde egentlig, hvad han kunne for at forsørge familien også, blandt ved at påtage sig en agentur, hvor han rejste rundt og solgte sejlduer og sikkelærer og den slags ting. Men det gik ikke godt. Og det gik egentlig heller ikke så godt med maleriet, fordi man kunne jo tro om en mand som Gugin, at han var parat til når som helst og hvor som helst og begynde at male. Men der var en vældig omstillingsproces, fra det at stå i en lun fransk øh, sammenhæng i et landskab, som man har fået ind med modermælken, med den grønhed, som man kender, fastholdende himmel, der står og sprutter lidt af champagnebobler, ligesom vi kender det hos impressionisterne, og så komme ind i et nordisk vintervejr, grå himmel, grå alting, en grønhed, da det blev sommer, der ikke var som den svale, fine, øh, uendelige, mange nuancerede grønhed, den karakteriserede det franske. Det var mere vores 
øh, grønkodens grønhed, han skulle forholde sig til. Og han havde svært ved, han havde svært ved at få pinsterne og alt ting afstemt efter det, han så foran sig i Danmark. Heldigvis for Google, og også heldigvis for os, havde han haft hen til sin velmarksdage at samle en øh, større samling impressionistmalerier, Cézanne, Mané, øh, Degas, Monet, øh, Renoir, hvem det nu ellers er. Og de billeder havde han med, de hang på hans vægge øh, på Gamle Kongevej, senere i Nørregade, og var hans egentlige selskab i København. Foran de billeder kunne han hele tiden køre en kollegiat øh, monolog med de tavse billeder, om, om man vil, men alligevel, hvordan gjorde om de andre malere i den situation? Hvordan lavede de en blanding? Hvordan fik de luften til at stå og flimre og vibrere med begyndende forår i sig? Der var masser af spørgsmål, men der var også mange svar og hente i billederne. Det var Gugens selskab, men tidligere omtalte Philipsen, der for øvrigt talte nydeligt fransk, følte sig lidt forpligtet til at tage sig af brorens lidt fjernet familie, og derfor begyndte han som maler også at komme hos Gugel, der gjorde meget for at sætte ham ind i sine maleriske principper. Døb penslen godt, arbejde med små strøg, arbejde med sammenhængen, bygge op, få en struktur, gør sådan, gør sådan. Og det var meget lærerigt for Philipsen, der egentlig først havde været landmand, tror jeg det var, og så var begyndt at male, og egentlig malede meget i Lundby-stilen, en lidt forsikret guldaldermaler, og nu bliver han pludselig konfronteret med det allernyeste fra Paris, og man kan se, at Philipsen med det samme tager ved lære. Der er nogle billeder ude på dyrehaven, hvor det står og sprutter af lys, og hvor det er impressionisten Philipsen, der er begyndt at røre på sig. Så det var en forbindelse den vej, og det var en forbindelse videre. Philipsen var sådan en åndelig vejleder, for de unge fynboer, der symbolsk nok begyndte at komme til København i 1885, samtidig med at Google forlod København. Der var en arv, der var efterladt i København, og der var en række talentfulde folk, der var parat til at hæve den arv, og som i høj grad havde brug for den i deres grundfriske udvikling. I midten af 1885 tog Gauguin og mere eller mindre stak af tilbage til Paris, hvor han endnu altså kommerligt ved at blande sætte plakater op, men hellere være i Paris, hellere klistre plakater op, end at forbi i Danmark, som Gauguin kom til at have på en måde, der næsten øh, er for meget ære for os. Gauguin øh, havde på udstillinger, han har fremstillet en uendelig dramatisk og med sit Øh, nogle gange lidt løsagtigt i forhold til sandheden, har han talt meget drabligt om alle de øh, forfølgelser, han var ude for i Danmark. Og lidt var det i hvert fald ikke, hvis man skal være høflig over for vores gæst. Og man har et øh, sært og et meget stærkt billede fra perioden, hvor Gugin har malet sig selv en vinterdag op i det iskolde tagkammer på Gamle Kongevej, som han brugte som atelier. Der kan man netop se, at det er en trækfugl, der er havnet under dårlige øh, himmelstrøg, for den dårlige himmelstrøg, han sidder mismodig oppe i et hjørne og har kun bøvl, har kun besvær på alle sider. Han støder mod øh, det begåtte i det københavnske samfund. Det overrasker ham ved på mange måder at være dristigt, nok se, men ikke røre, hvor han var vant til en helt anden form for øh, moral. Og hans forhold blev egentlig til Danmark, blev en sådan art, man kan sige næsten hysterisk, hvor han talte om yndlingsdatteren Aline. Da hendes tænder begyndte at vokse skævt i munden på hende, så siger han, at det er typisk den satans jord i Danmark. Den gør et alt vokse skævt. Der er ikke naturligt anlæg, der kan bringe sig igennem der. Samlingen led den vanskelige i Danmark, kan man sige, at uh, Mettes uh, søster, en anden søster, Ingeborg, uh, der var gift med uh, Edvard Brandes, uh, formodet, kan man sige, Brandes til med jævne mellemrum og stiks via inden en 100 kroner Men så havde Brandes gjort det til den fornuftige og uh, vane, 
at han sagde, tag lige billedet med, så har vi styr på panden, og så ved vi, hvor vi har hinanden. Det er klart, Mette manglede altid, da hun stod alene i København. Hun underviste i fransk og forskellige ting. Men hun stod også med en hub unger, der skulle forsørges. Så hun var glad for den håndsrækning, og har sikkert ikke savnet billederne overvældende. Men der kunne gik så et par år senere, gennem en arv kommer til penge, så det første, han foretager sig, det er at tage to til København og opsøge Brandes og takke ham i Mabel for den støtte, han har ydet hans familie. Og man kan så sige, at jeg er heldigvis nu kommet til penge, så jeg vil gerne betale dem deres pand tilbage og have mine billeder. Men så siger Brandes, der overhovedet aldrig været tale om nogen pant. Jeg har allerede købt de der billeder hos deres kone, og den sag for så vidt er afsluttet. Man bryder sig ikke om det i Danmark. Den udmærkede Karl Madsen kom listen og sagde, Brandes, det ser ikke godt ud, det der. Og Brandes var træt af de folk, der kom listen for at fortælle ham om, at de synes, at han optog som tønder. Så han solgte samlingen lynhurtigt midt i udlandet. Og det var et stort slag for dansk billedkund, fordi var der blevet mere andet i Danmark, vi ville have haft en af de væsentligste referencer til hele den udvikling i dansk kunst, der skabte Gauguin, den danske Gauguin, der skabte Philipsen, der skabte Fynborgerne. Heldigvis, kan man så sige, så besluttede Mette og Poulsen sig til på et tidspunkt og til sammenlivet op. Han forestillede sig, at han kunne passe en dansk fyrtårn, en romantisk tanke, hvor man træsker rundt, der er mig, alle børn løber i strandkanten, og så kan jeg med alle imens. Men han ville bare lige have sin første Tahiti-tur med. Og der er der en lang række af de der billeder fra Tahiti, som han sender hjem til København, fordi han er overbevist om, at han vil komme efter, og de vil tage sammenlivet op. Så kom der igen de der misforståelser, den almindelige løgnagtighed, den almindelige bedrag fra hans side, kan man sige, der gjorde, at hun følte sig snydt, og så begyndte hun at sælge de billeder. Og det har blandt andet gjort, at vi her på biblioteket har hen ved 40 meget væsentlige kunstværker af Gugé. Det er en af de største samlinger i verden. Og det, der blev en mismodsvinter for Gugé, er en af de rigeste frugter, i den oase, vi synes, vi har herinde på biblioteket.